dalam kondisi tersebut biasanya lobster tidak akan memijah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kabarmu hari ini lor semoga selalu sehat dimanapun anda berada dan rezeki ini lancar semuanya amin ya robbal alamin beberapa waktu yang lalu ada teman yang bertanya pada kolom komentar ya pada intinya adalah lobster beliau ini indukannya sudah disatukan kurang lebih selama satu bulan tetapi belum bertelur juga buat teman-teman yang mengalami hal serupa tonton sampai habis biar tidak gagal paham ya di sini saya mengasumsikan bahwa kondisi kolam air pakan dan parameter yang lainnya sudah bagus ya atau anggap lobster tidak stres lah yang pertama itu kita cek dulu apakah indukan lobster teman-teman itu sedang memasuki masa mauting atau pergantian kulit ya itu bisa dilihat dari uh, kulit lobsternya biasanya lobster yang memasuki masa molting itu biasanya cenderung malas dan juga akan terlihat cangkangnya itu sedikit terputus di bagian atas kepalanya ya jadi dalam kondisi tersebut biasanya lobster tidak akan memijah ya oke setelah kita pastikan kondisi tersebut kita bisa mengambil langkah selanjutnya teman-teman apabila kondisinya sedang memasuki molting ya kita tunggu saja tidak ada yang bisa kita lakukan jadi sabar saja cukup eh, ganti airnya saja secara parsial ya biasanya akan memicu pergantian kulit itu lebih cepat terjadi Kemudian jika lobsternya tidak memasuki masa molting, teman-teman. Teman-teman bisa mencoba memberikan pakan-pakan hewani ya. Yang banyak mengandung protein hewani. Di video sebelumnya saya sudah sempat share cara agar indukan lobster rajin bertelur ya. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton silahkan nonton terlebih dahulu Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya Secara garis besar adalah kita memberikan protein hewani e, lebih rutin dari biasanya ya. Bisa berupa cacing, ikan, daging, keong dan sebagainya lah Yang penting berasal dari hewani lah Itu biasanya juga memicu Indukan lobster itu cepat bertelur. Kemudian teman-teman, apabila cara tersebut belum juga berhasil, teman-teman bisa mencoba cara yang berikutnya. Teman-teman coba pisahkan dulu antara jantan dan betinanya dalam dua kolam yang berbeda. Jadi kita pisahkan indukan lobster jantannya di kolam A indukan lobster betinya di kolam B kita tunggu sampai sekitar ya kurang lebih 2 minggu lah 2 minggu kita amati dulu atau kita karantina ya kita pisahkan nah setelah kurang lebih 2 minggu teman-teman bisa satukan kembali dalam satu kolam dengan catatan lobster tetap sehat ya tidak dalam kondisi stres atau memasuki masa molting ya biasanya teman-teman dengan cara kita memisahkan antara jantan dan betinanya terlebih dahulu selama beberapa saat kemudian kita satukan lagi hal ini akan memicu ketertarikan antara lobster jantan dan betina demikian tadi ya teman-teman 
Semoga yang kita bahas tadi bisa menjadi solusi buat teman-teman yang mengalami hal serupa. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Tekan tombol loncengnya. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Support kalian sangat berharga sekali dan semoga menjadi jariah buat teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.